7 diam tak diam ke nombor 7 puan nur azza khamis khamis kan uh, tadi saturday sekarang thursday okey puan nur azza ni satu lagi puan nur azza ni dalam bio data dia dia suka luncur ais kat mana awak cari luncur ais kat johor tu mana ada ais ni kan panas sunway pyramid so daripada johor you pergi sunway pyramid tiap minggu Uh, saya dilahirkan di Johor dan membesar di Johor selama 17 tahun tetapi saya menjadi warga negara Selangor selama 25 tahun. Jadi saya uh, meluncur ais di Selangor. Anak beranak ya? Saya, saya dengar hak. Keempat-empat anak daripada umur 4 tahun hingga ke 13 tahun. Suami? Suami cuma jadi motivasi daripada jauh saja. Oh. Pembantu rumah? Pembantu rumah turut bersama uh, membantu saya uh, mengendong anak sebab uh, masa pada mulanya kami terlibat dalam luncur ais uh, selama tujuh tahun. Anak ketiga saya baru berumur beberapa bulan dan kemudian saya mengandung dan juga anak keempat saya menyusukan dia di uh, ais ring. Oh, Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa ini. Okey, soalannya, soalan wajib ya. Eh? Pada pandangan anda, apakah kriteria atau ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang yang bergelar wanita ikon? One and a half minutes. Terima kasih. Wanita ikon perlulah menjadi sumber inspirasi dan role model kepada setiap wanita yang lain di luar. Dia perlulah mempunyai pengalaman yang luas, mempunyai pencapaian yang cemerlang, cemerlang dalam segi uh, akademik. Pendidikan, cemerlang dalam kerjaya, cemerlang dalam keusahawanan dan juga cemerlang dalam kekeluargaan. Uh, wanita ikon juga perlu ada ciri-ciri determination dan persistent dalam apa saja yang dilakukan. Dia mesti ada right attitude dan juga konsisten dan mempunyai komitmen yang paling tinggi. Wanita ikon juga perlulah hands on dalam kerja-kerja apa yang dia akan lakukan. Dan wanita ikon juga perlulah ada keislah, keikhlasan, tulus. Dan yang paling penting sekali, willingness. Willingness untuk melakukan sesuatu dan menarik wanita-wanita yang lain yang berpotensi. Mengenal pasti individu ataupun kumpulan untuk sama-sama meniti ke puncak kejayaan. Terima kasih. Bersemangat sekali. Okey. Puan Raza, ada dua saja tinggal. Tarik nafas dan pilih satu. Anak you ke tu? Okey. Saya bacakan. Pada pandangan anda, apakah cara untuk mengekalkan mutu kepimpinan seorang seseorang wanita tanpa menjejaskan ciri-ciri kewanitaannya. Sekali lagi, pada pandangan anda, apakah cara untuk mengekalkan mutu kepimpinan seseorang wanita tanpa menjejaskan ciri-ciri kewanitaannya? Terima kasih. Wanita tidak perlu menjadi kasar ataupun ganas ataupun menjadi maskulin, tidak perlu menjadi macho. Wanita masih boleh mengekalkan kelembutan seperti ibu, isteri dan juga bos di tempat kerja untuk menangani masalah-masalah atau untuk menyuntik semangat sesiapa saja sama ada pekerja ataupun wanita-wanita yang lain. Contoh di dalam sesebuah institusi kekeluargaan, wanita adalah pemimpin, wanita mengurus, mengurus sebuah organisasi, mengurus institusi dan mendidik anak-anak ke arah kejayaan. Jadi, wanita tidak perlu untuk mengubah ciri-ciri menjadi lelaki, masih boleh mengekalkan ciri-ciri kewanitaan dan masih boleh berjaya dengan kepimpinan yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih. A very dramatic in your speech. Thank you very much.